আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ডিজিটাল ইমেজ প্রসেসিং এর বেসিক বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালে সাথে আছি আমি সোহেল আহমেদ আজকের পর্বে আমরা দেখব কিভাবে একটা ইমেজের बाउंड्री मार्किंग करा जाए बाउंड्री मार्किंग बोलते আসলে बाउंड्री চার দিক দিয়ে দাগ অথবা এটাকে প্যাডিং বলা যায় অথবা আমরা এই যে কোন একটা ইমেজের যে চার দিক দিয়ে যে মানে ফ্রেমটা দেয়া হয় সেই ইফেক্টগুলো অ্যাকচুয়ালি কিভাবে দিতে হয় মানে প্যাডিংটা কিভাবে দিতে হয় বা बाउंड्रीটা মার্কিং কিভাবে করতে হয় আজকে আমরা সেটাই দেখব এখন আমরা একটা ম্যাট্রিক্স দেখব আমাদের বেসিক আইডিয়াটা ক্লিয়ার করে নেওয়ার জন্য কারণ আমাদের যে ইমেজগুলো স্টোর হয় হার্ড ডিস্ক বা যে কোনো স্টোরেজ ডিভাইসে সেগুলো কিন্তু আসলে ম্যাট্রিক্স আকারে স্টোর হয় কারণ ম্যাট্রিক্সটা কি রিপ্রেজেন্ট করে যে পিক্সেলগুলো রিপ্রেজেন্ট করে তো একটা ম্যাট্রিক্স আগে দেখি আচ্ছা এখানে প্রথমত যে আমরা যদি কি করতে চাই যে বাউন্ডারি অর্থাৎ একটা ম্যাট্রিক্সের বাউন্ডারি বলতে এর চারপাশের যে এলিমেন্টগুলো আছে এই এলিমেন্টগুলো এটাই হচ্ছে তার বাউন্ডারি মাঝখানে আরও এলিমেন্ট থাকবে কিন্তু চারপাশের যে এলিমেন্টগুলো আছে মানে চারপাশের যে ভ্যালুগুলো আছে এগুলাই কিন্তু এর হচ্ছে কি বাউন্ডারি অর্থাৎ আমরা যদি সিতে কোড করে থাকি অনেকে করে থাকবেন যে আসলে বাউন্ডারি সাম আর কি কীভাবে একটা ম্যাট্রিক্সের বাউন্ডারি মানে সাম করা যায় সামেশন অফ বাউন্ডারি অফ এ ম্যাট্রিক্স এই টাইপের সি প্রোগ্রাম হয়তো অনেকে করে থাকবেন আচ্ছা তো আমাদের এখন কি করতে হবে আমরা তো সাম করতেছি না আমাদের হচ্ছে এই এটাকে প্যাডিং আকার দিতে হবে অর্থাৎ এখানে যে পিকচারটা থাকবে আমাদের এইগুলাকে কি করতে হবে আমাদের এইভাবে প্যাডিং দিতে থাকতে হবে প্যাডিং দিতে হবে অথবা এটাকে আমরা বলতে পারি যে আসলে বাউন্ডারি মার্কিং এটাও আমরা বলতে পারি যে বাউন্ডারি মার্কিং তো আসলে এটা করার জন্য কি করতে হবে আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে যে এখানে যে এলিমেন্টগুলো আছে এই এলিমেন্টগুলোর ভ্যালুগুলো আমাদেরকে দুশো পঞ্চান্ন করে দিতে হবে দুশো পঞ্চান্ন করে দিলে আমরা কি পাবো এদিক দিয়ে একটা সাদা এরকম ভাবে আমরা একটা সাদা লাইন পাবো তাহলে এভাবে যদি আমরা চার দিক দিয়ে যদি এভাবে যদি আমরা সাদা লাইনটা যদি আমরা ড্র করতে পারি তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি আমার কিন্তু একটা প্যাডিং চলে আসবে অথবা বাউন্ডারি মার্কিং হয়ে যাবে মানে পিকচারের ক্ষেত্রে আচ্ছা তো এখন আমরা কোড দেখি এ হচ্ছে আমাদের কোড কোডটা খুবই সিম্পল একটা কোড প্রথমেই আমরা একটা গ্রে স্কেল ইমেজ রিড করে নিলাম এবং ইমেজ ভিডিও ভিডিও মধ্যে রাখলাম যেটা আসলে ইমেজের ম্যাট্রিক্স এরপর আমরা হচ্ছে এটাকে শো করে দিলাম সোর্স ইমেজটাকে এরপর সাইজের মাধ্যমে আমরা হচ্ছে রো এবং কলাম দুটো ভ্যালো নিলাম যেটা হচ্ছে আউটার এবং ইনার লুকের মধ্যে আমরা কাজ করব প্রথমটা হচ্ছে ওয়ান থেকে শুরু করে রো পর্যন্ত চলবে এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে রো থেকে শুরু করে কলাম পর্যন্ত চলবে এবং এখানে একটা সিম্পল কন্ডিশন দেওয়া আছে কন্ডিশনটা আমি একটু পরে বোঝাচ্ছি এরপরে কি হচ্ছে ফাইনাল রেজাল্টটা আমরা প্রিন্ট করতেছি তো আগে ফার্স্টে রান করি এটা কি ছিল আমাদের সোর্স ইমেজ তো দেখুন সোর্স ইমেজের বাউন্ডারিতে কোনো প্রকার মার্কিং নাই মানে কোনো প্রকার মানে লাইনের দাগ নেই ঠিক আছে যা আছে সেটা ইমেজে ইমেজেরই এখন যদি আমরা দ্বিতীয় ফিগারটাতে দেখি তো এখানে দেখতে পারতেছি কিন্তু আমরা এই কি বলে লাইন সাদা মানে হোয়াইট লাইন দেখতে পারতেছি এদিকে এদিকে আবার এদিকে বোঝা যাচ্ছে না বাট এখানে কিন্তু একটা লাইন আসছে হোয়াইট লাইন আসছে তো আমরা জাস্ট একটু কি করবো আমরা খালি একটু সামনের দিকে সরাই দেবো হ্যাঁ সেটা হচ্ছে এখানে যদি একটু করে দিই একটু করে দিই এবার যদি রান করি দেখুন চলে আসছে তাই না তো এটা তেমন কিছু না আসলে আমরা যদি ম্যাট্রিক্সটা বুঝতে পারি যে আমাদের এই ম্যাট্রিক্সটা ওয়ান ওয়ান থেকে শুরু হচ্ছে তাই না ওয়ান ওয়ান থেকে যদি শুরু হয় তাহলে আমাদের এই যে চার দিকে এই যে চার দিকে মাঝখানের ভেলগুলো বাদ দিয়ে আমাদের এই চার দিকের এলিমেন্টগুলো কি করতে হবে মার্ক করতে হবে তাই না তাহলে ওয়ান থেকে শুরু হচ্ছে এবং কি হচ্ছে এর রো পর্যন্ত যাচ্ছে আবার কলম পর্যন্ত কাজ করতেছি তো এভাবে কি করতেছে আমরা 
रो एवं कलम माध्यम चार दिखे बाउंडारि जी भूगुलो थे से भूगुलो तो सदा अर्थात दुशो छाप्पन्न एसाइन कर देव ओके एन विषय हे ये इटा तो अनेक पतला एक लाइन तो पैडिंग तो आसले एक मोटा सोटा लाइन होते हैं ना आस पैडिंग पैडिंग भाव आसे ना ओके तो ये आसमें फटो फ्रेम क्षेत्र जो बोली क्योंकि एक फटो फ्रेम क्योंकि एक चौड़ा थे ना क्योंकि आस भो लगे ना ओके तो वोटा बोझान आगे हमें एक कंडिशन कंडिशन एक बोझाई पर सुविधा हो सब एखे आई इक्ल टू टू जे इक्ल टू टू आई इक्ल टू एक्स माइनस वन जे इक्ल टू वाई माइनस वन एट किसुना जस्ट हमारे मान मैट्रिक्सर जो चार्ट लाइन आने फार्ष्टे फार्ष्टर दिखे देखा जाटा के कन्सिडार कर दैट मीस ये बाउंडारिगुल प्रत्येक बाउंडारि तो एक कंडिशन आसते चार्ट कंडिशन देवा लगे चार्ट कंडिशन दी एक चार्ट कंडिशन दी क्यों तक ही करते मार्किंग करते जेमन ये एखान कटे दिल एटी रान करी देखो कि है देखो ओपर दिखे क्योंकि लाइन आसे बुझा गया से एरपर जो जे कल टू टू दी जे कल टू टू दी एन जो रान करी दू दिक दिए देखो ये देखो एदिक दिए लाइन आस लाइन आ ठीक से भावे एदी के क्योंकुलेट ए दिखे क्योंकुलेट करारे मेलोगो एसाइन करते हम ये मेन कंडिशन जार कारण कि करते चार दिखे लाइनगुल्क ड्र करते खूब इजिली अच्छा एन कथा हे पैडिंग क्या भाव मोटा करब तैना चौड़ा करब क्य भाव इट खुबी सीम्पल जो यहाँ जो बुझे थकें तो सीम्पल इच्छा ना जस्ट हमें कोडा के काट कर फिलसी ना ठीक है कपि कर लोके पेस्ट कर लपि कर लेस्ट कर लाइट ए बार देखो ये टू थे थ्री शुरू हो थ्री थे शुरू करब ये थ्री थे और यहाँ टू हो मोटा चले आ चरा चरा लगते भलो लगते हाँ कमांड कर फिगर आसबेंज कर रान कर देखो बे सुंदर क्योंकि एक बोले पैडिंग क्योंकि चले आसते तैना अपन इच्छा कर ले सैड दिए जगह आसते से यो अमिट कर समस्या नहीं जस्ट अपना एक कंडिशन एप्लाई करबें जस्ट एक कंडिशन एप्लाई करबेंगे एगो एक दी ये हमें परवर्ती पिक्सल के शुरू हो
এই যে এটা যেমন এটা দুই নাম্বার পিক্সেল থেকে শুরু হয়েছিল এখান থেকে মানে ম্যাট্রিক্সের দ্বিতীয় দ্বিতীয় ঠিক আছে এটা এখান থেকে আর তিন বলতে বোঝাচ্ছে যে এখান থেকে তাহলে কি এটা যদি সাদা হয় এবং এটা যদি সাদা হয় তাহলে কি দুইটাই সাদা হয়ে গেল আবার এই যে এখানে যেমন হচ্ছে আই গল টু এক্স মাইনাস ওয়ান হ্যাঁ এদিক থেকে কমতেছে তখন এটা এদিক থেকে কমতেছে এবং যে ইগল টু ওয়ান এদিক থেকে কমতেছে তার মানে কি একটা ছিল প্রথমের দিকে ছিল এই দুইটা মানে এই পাশ এবং এই পাশ এই দুই পাশ থেকে এদিক দিয়ে চেপে মানে চেপে যেতেছিল আর এই দুইটার জন্য এদিক থেকে এবং এদিক থেকে চেপে যাচ্ছে তার মানে কি আলটিমেটলি কি এদিক থেকে মানে যেমন এই দুইটা পিকচার যদি সাদা পাশাপাশি সাদা হয় তাহলে আর কি একটা মোটা সাদা হয়ে গেল আবার এই দুইটা পিকচার যদি পাশাপাশি সাদা হয় এটা তাহলে কি হয়ে গেল মোটা হয়ে গেল না এরকম মানে এখানে তো জাস্ট অল্প কিছু এলিমেন্ট দেখানো আছে থ্রি ইন্টু থ্রি বাট যখন হচ্ছে আপনার আমাদের ম্যাট্রিক্স তো পিকচারের ম্যাট্রিক্স তো অনেক বড় হয় অনেক বেশি এলিমেন্ট থাকে পিকচার এলিমেন্ট থাকে মানে পিকজেল থাকে সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এরকম পিকজেলগুলা মানে পাশাপাশি থাকার কারণে আমরা যদি পাশাপাশি এইভাবে যদি কি করতে পারি লাইনগুলো নিতে পারি তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি আমাদের প্যাডিং হয়ে যাবে এখন আমরা এই দুইশো পঞ্চান্ন পরিবর্তে জিরো দিয়ে দেখি যে আসলে ঘটনাটা কি ঘটে ওকে এবার রান করি অনেক সুন্দর একটা প্যাডিং চলে আসছে কিন্তু আমাদের সাদা যেটা ছিল সো আমরা কিন্তু আসলে ইচ্ছা করলে সাদা মানে হোয়াইট আর ব্ল্যাক যে কোনো একটা প্যাডিং এখানে ইউজ করতে পারি এটা আসলে ফটো ফ্রেম প্যাডিংটা আসলে ফটো ফ্রেম হিসাবে ইউজ করা হয়ে থাকে আজকে আমরা দেখলাম যে আসলে কিভাবে ইমেজে প্যাডিং দিতে পারি আমি এখানে যেভাবে ইমপ্লিমেন্ট করেছি সেটা আসলে আমি আমার মতো করে ইমপ্লিমেন্ট করেছি আপনি ইচ্ছা করলে আপনার মতো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন এটা আসলে যার যেমন আইডিয়া যার যেমন লজিক সে বিল্ড আপ করবে সেটা তার মতো করে করতে পারবে কারণ দেখুন যে এটা আসলে আমাদের একটা ম্যাট্রিক্স সো ম্যাট্রিক্সের ম্যানিপুলেশন আমরা যে কোনোভাবে করতে পারি এটা আসলে ডিপেন্ড করবে আপনার লজিকের উপর আপনি কিভাবে করতে চাচ্ছেন সো সবাই বুঝতে পারছেন আশা করতেছি কোনো প্রবলেম হলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবেন আমি আমার সাধ্য মতো অ্যাঁসার দেওয়ার চেষ্টা করবো তো নেক্সট টিউটোরিয়াল দেখান আমাদের আমি আজকে এখানে শেষ করতেছি আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবেন